Très heureux de t'avoir avec nous. Bonjour. Du coup, on va parler un peu justement de la, de la relation client et des différents de points de friction qui sont réparables aujourd'hui. Est-ce que tu peux un peu nous partager déjà qui vous êtes et comment vous travaillez sur le sujet Tout à fait. Alors bonjour à tous. Equimetrix, c'est une société de conseil, leader européen en data science. Cette data science, on la pratique depuis 13 ans et donc depuis, ce, depuis tout ce temps-là, effectivement, on a une vision assez éclairée. On accompagne nos clients dans cette transformation euh, qui est à l'œuvre autour de, autour de la relation client. Euh, je pense qu'on peut faire deux constats aujourd'hui sur ces pain points mmh. ou ces points de friction. Il y en a un qui serait autour de euh, la promesse technologique qui, qui peut-être progressivement prend un peu le pas sur la, la promesse relationnelle. Autrement dit, vous avez une relation client qu'on essaye de plus en plus de faire, euh, de faire fonctionner dans une série d'outils qui sont tous très sophistiqués et très utiles les uns indépendamment des autres, mais qui comporte un risque de perdre un peu la cohérence de, 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 du, du message de marque initial. Et puis peut-être un deuxième point, c'est que vous, avez, vous êtes sûrement tous euh, 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 alertés sur le fait qu'on est de plus en plus, on cherche de plus en plus à faire de la recommandation et de la personnalisation. Quand on dit recommandation, c'est essayer d'attirer un, un, un interlocuteur de manière plus efficace avec des choses qui soient pertinentes dès le début. Et puis la personnalisation, ça consiste à créer une expérience la plus intimement liée à la marque euh, également. Et là encore, vous avez un risque de perdre un peu le, 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 la cohérence du message de marque. Il euh, y, y a un exemple qui, nous, qui, qui, qui est frappant pour nous et qui, qui, qui nous semble intéressant, c'est que quand on demande à, à des grands groupes qui sont nos clients aujourd'hui, on leur pose toujours la question, euh, où est-ce que vous en êtes sur votre promesse relationnelle Quelle est-elle Quel est le message que vous souhaitez véhiculer à vos clients Comment est-ce que vous souhaitez vous présenter à votre clientèle et ben, On a de plus en plus de mal à avoir une réponse, ou, ou peut-être peut pour le dire autrement, de plus en plus de mal à avoir une réponse convaincante. Euh, voilà. Et c'est quelque chose qui nous semble assez symptomatique sur ce, ce problème de la promesse relationnelle qui a été un petit peu diluée dans la promesse technologique. Donc ça c'était un peu un, un état des lieux. Euh, comment penses-tu que l'AI et le machine learning peuvent permettre éventuellement de participer à résoudre ce problème et gérer ces points de friction Alors, je pense que c'est intéressant de prendre un exemple euh, ouais. sans, sans, sans tarder. En fait, on a travaillé pour un leader euh, de l'assurance euh, qui avait lui comme sujet autour de la promesse relationnelle de, de pivoter complètement, de passer d'un simple gestionnaire du risque, alors le mot simple est peut-être un peu euh, exagéré parce que c'est très compliqué, mais du moins de passer de ce payeur en cas de sinistre à euh, une société qui accompagne réellement le client euh, dans son quotidien, dans son activité, un vrai business partner. Voilà. Euh, c'est intéressant d'ailleurs de, 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 de vous dire deux mots sur quels sont les deux grands enjeux de, cette, de, cette, de ce secteur de l'assurance, parce que je pense qu'ils sont assez transposables à tout un tas d'industries, non vraisemblablement les vôtres. Euh, D'une part, il y a la customer centricity, c'est se recentrer sur les attentes des clients. Et puis deuxième chose, simplifier le, mod le modèle opérationnel. Si on se concentre sur notre sujet d'aujourd'hui, qui est plutôt sur le pilier recentré sur les attentes clients, euh, L'assurance est intéressant parce que vous avez un parcours client qui est bien souvent, trop souvent, résumé à deux moments clés. Il y a un premier moment où vous payez votre prime d'assurance euh, et, et puis vous la payez tous les ans quand le contrat se renouvelle. Et puis un deuxième moment qui se situe au moment où vous avez un sinistre ou un pépin et vous cherchez à vous faire rembourser. Donc ce pas exactement les deux moments les plus, euh, les plus extraordinaires dans le parcours client. Et c'est donc du coup ce, ce métier est par construction assez générateur d'une frustration. Euh, donc on a, on a dû donc du coup travailler là-dessus. Alors comment on a fait euh, L'idée de départ, c'était euh, de créer un, un score de résiliation de contrat, ce qu'on appelle un score de churn. Donc en gros, vous avez tout un parcours passé que vous essayez de modéliser dans un modèle qui va vous donner une probabilité que votre client rompe son contrat ou résilie, euh, quitte votre marque à, à, à un horizon donné. Euh, donc là, vous voyez un exemple où vous avez beaucoup, beaucoup de points de contact qui sont assez éparpillés et qu'on essaye de résumer. Une manière traditionnelle de faire ça, alors c'est une application assez euh, traditionnelle justement de l'intelligence artificielle, c'est sur la partie gauche, vous avez souvent affaire à des modèles statiques où tout ce parcours client, vous essayez de le résumer dans un certain nombre de variables qui vont vous permettre de construire ce score. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on est allé un cran plus loin, même deux crans plus loin, on est passé à la deuxième dimension, 
en se disant « c'est trop dommage d'écraser tout ce qui se passe en termes de chronologie » dans la vie de votre client, et on va du coup modéliser avec la dimension temporelle. Donc c'est-à-dire modéliser non seulement tous les événements qui se passent, mais préserver la, 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 la frise temporelle de tous ces événements. Euh, et du coup, ça vous donne accès à ce genre de résultats, où vous avez en abscisse tout un tas d'événements qui se passent, et à chaque fois vous avez des sauts ou des changements dans la courbe d'insatisfaction, en fait, euh, c'est parce qu'il s'est passé un événement. Et donc vous êtes capable quasiment en temps réel d'avoir non pas un score de, de, de churn ou de résiliation, mais un score d'humeur ou d'insatisfaction de votre client. Et une fois qu'il passe un seuil que vous avez considéré comme problématique, et bien vous êtes capable de déclencher une, une réelle action parce que vous vous dites « mon insatisfaction elle est réellement trop importante et il faut que je fasse quelque chose ». Voilà en gros comment on a ouais. utilisé l'intelligence artificielle pour passer à une dimension un petit peu plus euh, proche de la, de la vie du client. Et du coup, quels sont les résultats que tu peux partager des deux côtés, c'est-à-dire du côté assureur et du côté assuré Alors, côté assureur, ce qui est intéressant de noter, c'est que d'une part, le modèle est capable de détecter les gens qui sont le plus à risque et on a, on a réellement été capable de les identifier en avance. Euh, et puis, et puis peut-être côté assuré, une, une, une anecdote ou un exemple parlant, c'est que vous voyez par exemple dans, ce, dans cette courbe, vous avez l'insatisfaction à la fin qui grimpe progressivement, lentement mais sûrement. Et en fait, c'est parce que pour ce client-là, il ne s'est rien passé dans la relation client. Il ne s'est rien passé entre le mois numéro 20 à peu près, qui est le début de la, de la croissance de la courbe, et la fin de son contrat. Donc il n'a pas été appelé, il n'a pas été travaillé en termes de relation. Et le modèle a compris que ce client-là, il aurait bien aimé être contacté plus régulièrement. Autrement dit, pour ce type de client, il aurait été important de travailler la relation plus en profondeur, de l'appeler de manière à ce que son insatisfaction puisse être diminuée. Et donc le, le, le résultat tout simplement du modèle, c'est que vous avez un, un niveau d'insatisfaction de la base client résultante qui se trouve diminué et pas nécessairement en augmentant le nombre de ressources de client manager. C'est plutôt en les optimisant, en utilisant le modèle ou l'intelligence artificielle pour aider à sélectionner plus rapidement, plus précisément, les points, les points problématiques. Voilà. Avant, le client appelait un peu à l'aveugle, l'assureur, je veux dire, appelait ses clients un peu à l'aveugle. Aujourd'hui, il les appelle de manière beaucoup plus euh, intelligente, entre guillemets, et en tout cas en ayant reconstitué l'histoire. Il, il sait quand il prend son téléphone où en est son client, ce qui, ce qui lui est arrivé et où est-ce qu'on estime être son niveau d'insatisfaction aujourd'hui. Du coup, c'est un peu une réponse, justement. Euh, on est dans un contexte où le client veut vraiment une relation extrêmement personnalisée euh, et il faut d'une un peu, c'est ce qu'on évoque, ouais, institue un peu des super pouvoirs euh, aux, aux associates qui, qui essayent d'aider et d'accompagner euh, les, les clients finaux avec une, la bonne information pour les aider à répondre. Euh, à répondre un peu aux besoins. Euh, euh, de par ton expérience, euh, quelles seraient un peu les best practices et les petits tips un peu euh, en conclusion que tu pourrais euh, donner à l'audience aujourd'hui avec nous par rapport à tous les cas un peu que tu as vus pour leur permettre de donner quelques clés de succès Alors je dirais, je dirais euh, dans un premier temps que l'intelligence artificielle, il faut la voir comme une opportunité. Mmh. On parle beaucoup de, de destruction de, de, de métiers par exemple. Euh, on peut aussi le voir sous l'angle... Évidemment, il y aura des métiers qui vont être un peu déplacés, transformés nécessairement. Euh, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas se cacher là-dessus. Mais on peut aussi voir le verre à moitié plein et se dire, un peu comme Internet, un peu comme la révolution du mobile l'a faite dans le passé, on va avoir d'autres métiers qui vont se créer. Euh, Peut-être que les métiers vont, vont, voilà, vont être déplacés avec des, des réelles opportunités. Ça, c'est sur un point purement humain qui est quand même important avec un rôle de la société qui n'est pas que sur les experts data, évidemment, mais qui englobe tous les acteurs de l'économie de, de, de et de la société. Euh, le voir comme une, une opportunité, mais peut-être avec quelques conditions qui soient, qui, soient, qui soient remplies préalablement. Une première, et je crois que ça a été dit juste avant, c'est qu'il euh, faut absolument viser une industrialisation rapide. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'il euh, vaut mieux se mettre d'accord sur un périmètre très défini, très resserré, très circonscrit à un problème simple, quitte à être capable de mettre ça en œuvre, aller jusqu'à la mise en production rapidement, en l'espace de 3 à 5 mois, par exemple. C'est un, un ordre de grandeur de temps qui nous semble raisonnable. Si vous arrivez à faire ça, vous êtes capable de cristalliser quelque chose au sein de votre entreprise autour de, cette, de, cette, de ce succès. Euh, 
et du coup faire bouger les lignes et on peut commencer à parler d'une adoption autour d'une solution qui soit réellement mise en œuvre. Euh, cette adoption, pour qu'elle soit, euh, qu soit aussi réussie, il faut, il faut, il faut d'après nous que ce soit le métier qui la, qui la gouverne. Et comme je vous disais en, en, un peu en introduction, donc business first, c'est-à-dire un pilotage par le métier, par la stratégie, par la promesse relationnelle qui est notre sujet d'aujourd'hui, et, et non pas par les opportunités technologiques qui nous arrivent. Autrement dit, je construis un data lake et puis je me pose la question... Qu'est-ce que je vais en faire Ça a l'air super intéressant, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant plutôt, plutôt le chemin inverse. Voilà ce que je veux faire avec, euh, avec, mon, avec ma marque, avec mon image de marque, avec mon message. Est-ce que j'ai besoin d'un data lake Si oui, comment je le construis euh, avec de, Je me fais aider par quel type d'expert de, de, Voilà, donc le métier, l'industrialisation, un peu comme une obsession. Et à ce moment-là, on peut commencer à parler d'une adoption. Et du coup, euh, en termes de ratio, on évoquait un peu... Euh une recherche de formule magique un peu en termes d'investissement et de au niveau pour gérer les opérationnels et les embarquer. Eh ben alors nous nous de ce qu'on de ce qu'on de ce qu'on comprend et assez empiriquement de par nos missions, ce qu'on voit quand même c'est que le gros de la problématique elle est justement sur ce problème de l'adoption et quelque chose de très caricatural qui sûrement prêterait à discussion mais on peut se dire que collecter la donnée, fabriquer les modèles, voire même les valider et construire un pilote qui puisse être testé. Tout ça, après tout, ça peut représenter une vingtaine de pourcents dans le chemin que vous avez à parcourir vers une IA au service de votre marque et de vos métiers. Les 80 autres pourcents, c'est tout ce qui tourne autour de l'industrialisation et de l'adoption, justement. Et donc, du coup, de faire en sorte que vous avez embarqué vos métiers. L'ADSI, comme ça a été souligné... Euh, par la Française des Jeux juste avant. Euh, voilà, les différents organes qui sont nécessaires d'être embarqués pour qu'à la fin, votre projet il soit une vraie réussite. Et ce que nous, on appelle une réussite, c'est quelque chose qui a, dans les faits, dans le quotidien des opérationnels, changé la manière de travailler. Voilà. 80-20, a priori, c'est la bonne formule. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup. Merci pour ton témoignage.